আচ্ছা লাস্ট ক্লাসে আমরা হ্যাজার্ড ইন ওয়ার্কিং প্লেস পড়ছিলাম তো ওইটা আমরা দুই জায়গায় পড়ছি এটা মাথায় রাখবেন তো এখানে হ্যাজার্ড ক্যাটাগরিজটা দেয়া আছে হ্যাজার্ড ক্লাসিফিকেশন কিন্তু এখানে নাই হ্যাজার্ড ক্লাসিফিকেশন আমরা হ্যাজার্ড চ্যাপ্টারে পড়ছি আর ওইটা পড়ানোর সময় লাস্ট ক্লাসে আমি এটা বলছিলাম যে এটা কিন্তু একটা আলাদা প্রশ্ন হইতে পারে যে এই অ্যাক্টিভিটিস অফ ইন্ডাস্ট্রিয়াল মেডিকেল সার্ভিসেস ইন্ডাস্ট্রিয়াল মেডিকেল সার্ভিসের অ্যাক্টিভিটিগুলা কি অ্যাক্টিভিটিগুলাকে চারটা গ্রুপে ভাগ করা যায় চারটা গ্রুপের কাজ কিন্তু এখানে দেওয়া আছে এটা একটা সেপারেট কোয়েশ্চেন যে ইন্ডাস্ট্রিয়াল মেডিকেল সার্ভিসেসের অ্যাক্টিভিটিগুলাকে আলোচনা করো এই কোয়েশ্চেনটা কিন্তু সবাই মাথায় রাখবেন পড়ার সময় ঠিক আছে আজকে আমি একটা টপিক পড়াবো পরেই ছেড়ে দিব আপনাদের সেটা হলো প্রিভেনশন অফ অকুপেশনাল ডিজিজেস প্রিভেনশন অফ অকুপেশনাল ডিজিজকে এখানে আমরা তিনটা হিটিংয়ে ভাগ করছি তার মধ্যে আমি আজকে মেডিকেল মেজার্সটা ভালো করে পড়াবো এইখানে এই দুইটা মেজার্স একটা হলো মেডিকেল মেজার্স টু প্রিভেন্ট অকুপেশনাল ডিজিজ আর একটা হলো ইঞ্জিনিয়ারিং মেজার্স টু প্রিভেন্ট অকুপেশনাল ডিজিজ তো আপনারা নাম শুনে কিন্তু কিছুটা গেস করতে পারতেছেন যে ইঞ্জিনিয়ারিং মেজার হবে ওটার ফিজিক্যাল স্ট্রাকচার সংক্রান্ত বিষয় আর মেডিকেল মেজার্স হবে আমার মেডিকেল বা মেডিসিন সংক্রান্ত বিষয় এমপ্লয়ির বিভিন্ন কি বলবো ডিজিজ বা এ সংক্রান্ত বিভিন্ন বিষয় তো আজকে আমি প্রথমে মেডিকেল মেজার্সটা পড়ব পরীক্ষায় যদি প্রিভেনশন অফ অকুপেশনাল ডিজিজ বলে ছেড়ে দেয় তাহলে কিন্তু তিনটাই আলোচনা করতে হবে তো এটা এই এই কোশ্চেনটা দিলে সব অনেক বড় হয়ে যাবে সেক্ষেত্রে হয়তো মেডিকেল অধিকাংশ ক্ষেত্রে কখনো মেডিকেল মেজার্স টু প্রিভেন্ট অকুপেশনাল ডিজিজ অথবা ইঞ্জিনিয়ারিং মেজার্স টু প্রিভেন্ট অকুপেশনাল ডিজিজ এইভাবে আসে আর যদি চোদ্দ নম্বরের প্রশ্ন হয় কখনো কখনো চোদ্দ মার্কসের প্রশ্ন হয় এ বি দিয়ে হয় তাহলে সাত সাথে আসে যদি একসাথে একটা প্রশ্ন হয়ে যায় চোদ্দ নম্বর সেক্ষেত্রে কিন্তু এই পুরোটা একসাথে আসতে পারে ক্লিয়ার সবাই আচ্ছা এখন আমরা প্রথমে যদি মেডিকেল মেজার্স কি কি মেডিকেলের মানে মেডিকেল পারসপেকটিভে কি কি পদক্ষেপ নেওয়া যায় অকুপেশনাল ডিজিজকে দূর করার জন্য তো আপনারা এখানে মোটামুটি সাতটা পয়েন্ট আছে এই পয়েন্ট যেন কোনোটা মিসিং না হয় পারলে নিজেরা দুটো একটা অ্যাড করতে পারেন কারণ সিমিলার টাইপের পয়েন্ট আপনি গুগলে সার্চ করে পেতে পারেন নিজে যদি চিন্তা করেন এই ওই ছয়টা বা সাতটা পয়েন্ট পড়ার পরে যদি নিজে একটু চিন্তা করেন দেখবেন যে আপনি নিজেই আরও দুটো একটা পয়েন্ট অ্যাড করতে পারবেন এখন প্রশ্ন হলো এই সাতটা যেন সাতটা থেকে কোনটা যেন মিসিং না হয় সম্ভব হলে দুই একটা অ্যাড করবেন আচ্ছা এবার আমরা তাহলে পড়ি আপনি সাতটা পড়লেই নিজে দেখবেন যে এখনই দু তিনটা লিখতে পারবেন নিজের মতো করে তাহলে প্রথমেই মানে কেন বললাম অতীতে দেখা গেল এখান থেকে দুই তিনটা ছেড়ে দিছে সে আবার নিজের মন মতো আরো দু তিনটা লেগে গেছে এটা তো দু তিনটা লিখছে সেটা ভালো কথা কিন্তু দু তিনটা ছেড়ে দিলে তো আবার ঠিক একই হইল বরং বইয়ে যেগুলো আছে ওগুলো তো আমরা যা চিন্তা করবো তার তো একটু বেশি গুরুত্বপূর্ণ যে লিখছে সে একাধিক বই টই ঘেটে পড়াশোনা করে লিখছে এবং যে লিখছে সে আমাদের আমরা মনে করি তাই না আচ্ছা যার ফোনটা আসছে একটু আচ্ছা দেখেন তাহলে মেডিকেল এক্সকিউজ মি যার ফোন আসছে সে নিজেকে একটু মিউট করেন আচ্ছা দেখেন তাহলে মেডিকেল মেজার্স কি কি থাকবে নাম্বার ওয়ান প্রি প্লেসমেন্ট এক্সামিনেশন তো আমরা কিন্তু অলরেডি প্লেসমেন্ট সম্পর্কে আপনারা জানেন প্রি প্লেসমেন্ট অর্থাৎ তাকে প্রতিষ্ঠানে জয়েন করার পূর্বেই তাকে প্রপারলি এক্সামিন করে নেওয়া আপনি যে চাকরি করতে চান না কেন যে কোনো চাকরি আপনাকে মেডিকেল সার্টিফিকেট মেডিকেল ফিটনেস সার্টিফিকেট দিতে হবে আপনি এটা হলো প্রতিষ্ঠান বেদে বিশেষ করে যদি আপনি ফার্স্ট ক্লাস চাকরি করেন সেটা প্রাইভেট হোক গভর্নমেন্ট হোক যে কোনো চাকরিতে যাবেন আপনাকে অবশ্যই নিয়োগ দেওয়ার পূর্বে তারা আপনার মেডিকেল ফিটনেস ছাড়া নিয়োগ দিবে না এটা আপনাকে জমা দিতেই হবে তো সেটা কি দেখেন প্রি প্লেসমেন্ট এক্সামিনেশন অফ এমপ্লয়িজ ইজ দ্য ফাউন্ডেশন অফ এন ইফিসিয়েন্ট অকুপেশনাল হেলথ সার্ভিস আপনার প্রতিষ্ঠানে আপনার এমপ্লয়িদেরকে যদি আপনি অকুপেশনাল হেলথ ইফেক্টিভলি রাখতে চান তাকে তাহলে অবশ্যই তাকে জয়েন করার পূর্বে আপনাকে প্রি প্লেসমেন্ট করতে হবে এবং এটা অকুপেশনাল হেলথকে প্রপারলি মেনটেন করার জন্য একটা ফাউন্ডেশন হিসেবে কাজ করবে 
কেন একটু পরে বুঝবেন কারণ এক একজন ব্যক্তির এক একটা সমস্যা থাকবে তো সেই সমস্যাটা যদি কাটানো সম্ভব হয় তাহলে তার সমস্যার ধরন অনুযায়ী তাকে আমি এখানে প্লেসমেন্ট করব সেটাও একটা প্রবাবিলিটি আর মেজর ডিজিজ থাকলে তো তাকে আমি নিবই না তাহলে দেখেন এমপ্লয়িজ ফ্যামিলি পাস্ট অকুপেশনাল এন্ড সোশ্যাল হিস্ট্রি এ থরো ফিজিক্যাল এক্সামিনেশন ইনক্লুডস প্যাথোলজিক্যাল এন্ড রেডিওলজিক্যাল টেস্ট ইলেক্ট্রোকার্ডিওগ্রাম ভিশন টেস্ট এটসেট্রা শুড বি থরোলি এক্সামাইন্ড এন্ড রেকর্ডেড ইন হিজ পার্সোনাল ফাইল खूब आर्लि बस डायबिटीस मान तिलो फर्टी थी तरफ डायबिटीस এই ছেলের বাবা মা এই হাজবেন্ড ওয়াইফ দুজনের ছেলের বাবা মা তাদের দুজনেরও ডায়াবেটিস ছিল এবং সেটা অ্যারাউন্ড ফর্টিতেই ছিল আবার মেয়ের যে বাবা মা তাদেরও দুজনের ডায়াবেটিস ছিল এবং সেটাও খুব বেশি বয়স হওয়ার পরে যে হয়েছে তা না আরও আগেই হয়েছে পঞ্চাশ পঞ্চান্নতেই হয়ে গেছে তাহলে আমরা কি এক্সপেক্ট করব এই ধরনের ফ্যামিলির যে সন্তান তার ডায়াবেটিস হওয়ার সম্ভাবনা খুব বেশি হয় না আমরা বলি যে বেশি খেলে হয় কিন্তু অবশ্যই ডায়াবেটিস আপনারা যদি কেউ পড়াশোনা করে থাকেন এ ব্যাপারে এটা দুই ধরনের একটা হলো ফ্যামিলি গতভাবে জিন গতভাবে আসে আর একটা লাইফ থেকে আসে তো এখন যাদের জিন গত আছে তারা লাইফ মানে কন্ট্রোলে রাখলেও হয়তো একটু দেরিতে হবে কিন্তু এটা হবে অবশ্য লাইফ স্টাইল কন্ট্রোলে রাখলে অনেক ক্ষেত্রে এটা কাটায় ওঠা সম্ভব হইলেও মেজর সমস্যা হয় না তো এই জন্য অনেক ডিজিজ আছে যেটা ফ্যামিলিগতভাবে খুব প্রকট আকারে আসে আমি ডায়াবেটিস একটা উদাহরণ দিলাম তো এই এমপ্লয়িজ ফ্যামিলির হিস্ট্রিটা তার ফাইলে রাখা যে তার কোন জায়গায় সমস্যা থাকতে পারে বা ভবিষ্যতে চান্স আছে পাস্ট অকুপেশনাল এন্ড সোশ্যাল হিস্ট্রি সে অতীতে যদি কোথাও কাজ করে থাকে সে যদি এক্সপিরিয়েন্সড এমপ্লয়ি হয় তাহলে তার অতীতের অকুপেশনে তার যে জব করা সেটা দুই বছর হোক দশ বছর হোক সেখানকার তার মানে পুরো জবের সময়টার সম্পর্কে তার অকুপেশনাল হেলথ সম্পর্কে জানা সোশ্যাল হিস্ট্রি সোশ্যাল হিস্ট্রি বলতে এখানে অনেক কিছু বোঝায় সে স্মোকিং করে কিনা ড্রাগ নেয় কিনা কিছু কিছু ডিজিজ আছে এগুলোর সাথে একেবারে অধপ্রতভাবে জড়িত স্মোকিং এর সাথে হয়তো বেশ কিছু ডিজিজ জড়িত তো তার সোশ্যাল হিস্ট্রি জানলে আমি তার এগুলা জানতে পারবো এ থরো ফিজিক্যাল এক্সামিনেশন নিয়োগ দেওয়ার সময় ওই কিছু সময়ই পুরো শরীরের একটা ফিজিক্যাল রিপোর্ট জমা দিতে বলে ইনক্লুডস প্যাথোলজিক্যাল অ্যান্ড রেডিওলজিক্যাল টেস্ট তারপরে ইলেকট্রোকার্ডিগ্রাম ভিশন টেস্ট চোখে দেখে কিনা এই সব কিছু থরোলি এক্সামাইন করা হয় এবং রেকর্ড করে তার পার্সোনাল ফাইলে জমা রাখা হয় এটা হলো প্রি প্লেসমেন্ট এক্সামিনেশন তারপর দেখেন ডিউরিং ফ্রেশ ডিউরিং ফ্রেশ রিক্রুটমেন্ট ক্যান্ডিডেট শুড মে বি রিজেক্টেড ডিউ টু হেলথ লেগিং ওর মে বি প্লেসড সুইটিং টু হিজ হেলথ অ্যান্ড মেন্টাল কন্ডিশন বলছে হেলথের অবস্থা বুঝে তাকে কমপ্লিটলি রিজেক্ট করা হতে পারে অথবা ওই প্রতিষ্ঠানের মধ্যেই তার হেলথ এবং মেন্টাল কন্ডিশন অনুযায়ী যদি তাকে শ্যুট করা যায় তাহলে ওখানে শ্যুট করতে হবে তাকে তো এটা হলো খুব ইম্পর্টেন্ট এই মেডিকেল প্রি প্লেসমেন্ট এক্সামিনেশনটা মেডিকেল এক্সামিনেশন ইজ অলসো ইম্পর্টেন্ট ডিউরিং প্রমোশন আর ট্রান্সফার আপনি কাউকে প্রমোশন দিবেন সে যেই পদে দিবেন সেই পদে সে আসলে শারীরিকভাবে ফিট কি না এগুলো আপনাকে পরীক্ষা করে দেখতে হবে প্রি প্লেসমেন্টও দিবেনি জয়েন করানোর পরেও নতুন পদে দিতে গেলে তাকে এগুলো মাথায় রাখতে হবে প্রি প্লেসমেন্ট এক্সামিনেশন অলসো সার্ভ এজ এ ইউজফুল বেঞ্চ মার্ক ফর ফিউচার কম্পারিজন অফ হেলথ ডিটেলেশন এবং আপনি যদি প্রি প্লেসমেন্ট এক্সামিনেশনের রেকর্ডটা রাখেন তাহলে এখানে যদি সে দশ বছর পনেরো বছর বিশ বছর চাকরি করে তাহলে এই চাকরির মেয়াদে তার কি কি হেলথ খারাপ হইতে পারে সেটাকেও আপনি একটা বেঞ্চ মার্কে রাখতে পারেন যে আসলে তাহলে আপনার অকুপেশনাল এই এনভায়রনমেন্টে কোনো সমস্যা আছে কিনা যেটা এমপ্লয়িদেরকে অসুস্থতার দিকে ঠেলে দেয় এটাও আপনি কম্পেয়ার করতে পারবেন এটা হলো প্রি প্লেসমেন্ট এক্সামিনেশন খুবই গুরুত্বপূর্ণ এটা প্রায় সব প্রতিষ্ঠানই করে মোটামুটি সব প্রতিষ্ঠান করে বলে ধরে নিতে পারেন আচ্ছা এবার দেখেন পিরিয়ডিক এক্সামিনেশন এই জায়গায় কেউ কেউ করে কেউ কেউ করে না বাংলাদেশে আমি হয়তো দেখি যে খুব বেশিরভাগই করে না কিন্তু এটাও আছে পিরিয়ডিক এক্সামিনেশন নাম শুনেই বুঝতে পারতেছেন জয়েন করার পরে মাঝে মাঝে সেটা কি ছয় মাস অন্তর না এক বছর অন্তর কেউ কেউ পাঁচ বছর অন্তর অন্তর তাদের এমপ্লয়িদেরকে মেডিকেল চেক করায় 
তো দেখেন পিরিয়ডিক এক্সামিনেশন হেল্পস ইন ডিটারমাইনিং দ্য ডিজিজ এট দ্য আর্লি স্টেজ এন্ড স্কোপস ফর ইজি রেমেডি পিরিয়ডিক এক্সামিনেশন হইলে হয় কি কোন ডিজিজ হলে সেটা আর্লি স্টেজে ধরা পড়ে আর আর্লি স্টেজে ধরা পড়লে এটা সারানো কি সহজ হয় এটা প্রতিকার করা সম্ভব এবং সহজ দ্য ফ্রিকুয়েন্সি এন্ড কন্টেন্ট অফ পিরিয়ডিক্যাল এক্সামিনেশন পিরিয়ডিক্যাল মেডিকেল এক্সামিনেশন সুল ডিপেন্ড অন দ্য টাইপ অফ অকুপেশনাল এক্সপোজার সে কি ধরনের পেশায় আছে এটার উপর ভিত্তি করে পিরিয়ডিক্যাল এক্সামিনেশনটা ডিপেন্ড করবে সেটা কি ছয় মাস অন্তর অন্তর হবে না এক বছর অন্তর হবে না পাঁচ বছর অন্তর হবে আপনারা জানেন ট্যানারি প্রতিষ্ঠানের কথা আপনারা শুনছেন না যে ঢাকার জিগাতলা থেকে এগুলারে সাবারে ট্রান্সফার করা হচ্ছে তো ট্যানারি প্রতিষ্ঠানে দেখা গেছে যারা দীর্ঘদিন চাকরি করে ওদের পার্টিকুলার কিছু ডিজিজ হয় বিশেষ করে গন্ধের একটা ব্যাপার এবং আমি যদি জানি স্কিনে ব্যাপক সমস্যা হয় তো এটা কিন্তু অকুপেশনাল অকুপেশনাল উপর ভিত্তি করে হয় সব পেশায় কিন্তু আবার এই সমস্যা নাই তো এই জন্য অকুপেশনাল উপর ভিত্তি করে আপনার মেডিকেল পিরিয়ডিক এক্সামিনেশনটা ডিপেন্ড করবে যে তার কি পরিমাণে তাকে কতদিন পর পর পরীক্ষা করা হবে আবার কি কি পরীক্ষা করা হবে পরীক্ষা তো অনেক ধরনের থাকে কোন কোন পরীক্ষাটা আমি করব এটা ডিপেন্ড করবে অকুপেশনের উপরে এখানে আরেকটা বিষয় আপনারা শুনছেন খুব বেশি হইতে এটা যে প্রতি বছর বছর এমপ্লয়ীদের মানে শারীরিক পরীক্ষা করা হয় শুনছেন নাকি খুব বেশি আমি খুব একটা শুনি নাই বা আমি নিজেও তো চাকরি করতেছি দুই জায়গায় চাকরি করলাম আরো অনেক বন্ধু বান্ধব চাকরি করে শিক্ষা প্রতিষ্ঠানে এটা আমি শুনি নাই কিন্তু প্রাইভেট প্রতিষ্ঠানে তো অনেকে আছে আমার ফ্যামিলির মধ্যে আমি তো শুনি না ওদেরকে এটা করায় জয়নিং এর সময় করায় এটা কনফার্ম মোটামুটি যাই হোক বাংলাদেশে তো এমপ্লয়ী ওয়েলফেয়ার নাই বাংলাদেশে হলো সব টাকা পয়সা ইনকাম করবে সেই এমপ্লয়ীদের এই ইয়া করে তার লাভ কি এমপ্লয়ী মারা গেলে নতুন এমপ্লয়ী নিয়োগ দিবে যাই হোক তিন নম্বর দেখেন মেডিকেল অ্যান্ড হেলথ কেয়ার সার্ভিস তো দ্য মেডিকেল কেয়ার অফ অকুপেশনাল ডিজিজ ইজ এ বেসিক ফাংশন অফ অকুপেশনাল হেলথ সার্ভিস এই এই জিনিসটা অধিকাংশ প্রতিষ্ঠানে থাকে যে অকুপেশনাল হেলথ সার্ভিসের একটা বড় ফাংশন হলো মেডিকেল কেয়ার অ্যান্ড হেলথ কেয়ার সেটা কি ধরনের হইতে পারে দেখেন ফার্স্ট এড সার্ভিস শুড বি প্রোভাইডেড উইদ ইন দ্য ফ্যাক্টরি ফার্স্ট এড ফার্স্ট এড সার্ভিসটা আমি একটু ফোনটা ধরে একটা মিনিট হোল্ড করেন হ্যালো আচ্ছা সরি শুনেন আমি আসলে একটু ডাক্তারের কাছে যাব তো একটা অ্যাপয়েন্টমেন্টের জন্য কথা বলছি দেখেন তো ফার্স্ট এড সার্ভিসে শুড বি প্রোভাইডেড উইদ ইন দ্য ফ্যাক্টরি মানে এখানে ওই যেহেতু ইন্ডাস্ট্রিয়াল পার্সপেকটিভে বলা হয়েছে যেন ফ্যাক্টরি শব্দটা ইউজ করা হয়েছে আর কি এটা যে কোনো প্রতিষ্ঠানের জন্যই কোম্পানির জন্য বা শিক্ষা প্রতিষ্ঠানের জন্য প্রযোজ্য অর্থাৎ এখানে কি করতে হবে ফার্স্ট এড সার্ভিসটা ওই ফ্যাক্টরির মধ্যে থাকতেই হবে আচ্ছা দেখেন তাহলে ফার্স্ট এড সার্ভিসটা এই ফ্যাক্টরির মধ্যে থাকতে হবে এটা আমরা লেবার লোতে গেলে আরো ডিটেলসে পড়বো আপনারা শুনতেছেন তো নিশ্চয়ই জি স্যার ইমিউনাইজেশন ইজ অ্যানাদার অ্যাকসেপ্টেড ফাংশন অফ অ্যান অকুপেশনাল হেলথ সার্ভিস ইমিউনাইজেশন 
একটা ফাংশন হইতে পারে তারপরে দেখেন কোম্পানি শুড অ্যারেঞ্জ ইন্স্যুরেন্স স্কিম টু সাপোর্ট হেলথ কেয়ার অফ দ্য এমপ্লয়িজ এখানে বিভিন্ন ধরনের ইন্স্যুরেন্স স্কিম থাকে এটা আমি জানি অনেক প্রতিষ্ঠানে থাকে আপনারা জানেন কিনা যে এটা কি স্টুডেন্টদের জন্য কিনা জানি না আমাদের জন্য টিচারদের জন্য আফসানুল্লাহর একটা স্কিম আছে যেমন ইবনি সিনাতে টেস্ট করালে বা সম্ভবত আমাদের টোয়েন্টি ফাইভ পার্সেন্ট থেকে থার্টি ফাইভ পার্সেন্ট ছাড় আছে এটা কি আপনাদের জন্য আছে নাকি সেখানেও মনে করেন যে বিভিন্ন প্রতিষ্ঠান কিন্তু তার এমপ্লয়িদেরকে একটা স্বল্প চার্জ ধরে অথবা চার্জ ছাড়াই তারা এই করোনা টিকা দিবে কিন্তু অনেক প্রতিষ্ঠান এটা করবে আপনারা দেখেন যখন প্রাইভেট সেক্টরে যাবে এখন তো ব্যাপারটা প্রাইভেট সেক্টরে যায় নাই শুধু গভর্নমেন্ট লেভেলেই আছে তো এটা আর কি এটা হলো মেডিকেল হেলথ কেয়ার সার্ভিসের মধ্যে পড়বে আচ্ছা এরপরে দেখেন নোটিফিকেশন দ্য মেইন পারপাস অফ নোটিফিকেশন অফ হেলথ রিলেটেড ন্যাশনাল লজ অফ রেগুলেশন ইস টু ইনিশিয়েট মেজার্স ফর প্রিভেনশন অ্যান্ড প্রোটেকশন অ্যাগেন্স্ট অকুপেশনাল ডিজিজ অর্থাৎ এই রিলেটেড যে ন্যাশনাল ল গুলো আছে সেগুলো যেন প্রপারলি ইনিশিয়েট করা যায় একটা প্রতিষ্ঠানে সেটাকে যে কজ গুলো আছে সেগুলোকে প্রপারলি আইডেন্টিফাই করতে পারলে ভবিষ্যতে রিমুভ করা সম্ভব হবে এটা তারপরে দেখেন সুপারভিশন অফ ওয়ার্কিং এনভারনমেন্ট তো আপনি শুনে বুঝতে পারতেছেন তারপরও এই জিনিসগুলো যদি আপনি মাথায় রাখেন পিরিয়ডিক ইন্সপেকশন অফ ওয়ার্কিং এনভারনমেন্ট প্রোভাইডস ইনফরমেশন অফ প্রাইমারি ইম্পর্টেন্স ইন দ্য প্রিভেনশন অফ অকুপেশনাল ডিসেবিলিটিস এই অকুপেশনে যে যেই সমস্যাগুলো দেখা দিচ্ছে আপনি যদি পিরিয়ডিকালি এগুলো ইন্সপেক্ট করেন এনভারনমেন্টটাকে যে এমপ্লয়িরা যে এনভারনমেন্টে কাজ করে সেগুলো যদি ম্যানেজমেন্টের পক্ষ থেকে কোনো পরিদর্শক নিয়োগ করে মাঝে মাঝে ইন্সপেকশন করার সুযোগ করা হয় তাহলে কিন্তু সেখানে যদি কোনো প্রভাবল ফ্যাক্টর দেখা দেয় যেগুলো অ্যাক্সিডেন্টের দিকে নিয়ে যেতে পারে বা অকুপেশনাল ডিজিজ তৈরি করে করতে পারে সেগুলোকে কিন্তু আপনি আইডেন্টিফাই করে রিমুভ করতে পারবেন দি ফিজিশিয়ান শুড ভিজিট ফ্রিকুয়েন্টলি দি ওয়ার্কিং প্লেস টু চেক অ্যান্ড মনিটর দ্য ওয়ার্ক এনভারনমেন্ট লাইক নয়েজ টেম্পারেচার স্যানিটেশন স্পেস এটসেট্রা অ্যান্ড ভেরিয়াস অ্যাসপেক্টস অফ অকুপেশনাল physiology such as occurrence of fatigue night work shift work weight carry etc the ei sob gular karone amra physical structure anbar ekta protishthane jekhane kaj kore shekhankar physical structure e ki thake light noise temperature sanitation space je jekhane employer er kaj kore e gula ar occupational bibhinno physiology jemon tar fatigue amra porashi apnaderke obosshad night work she ki rate kaj kore shift work তারকে সপ্তাহে তিন দিন দিনের বেলা তিন দিন রাতের বেলা কাজ করতে হয় তারপরে ওয়েট ক্রিজ কতটুকু তাকে ওজন বহন করতে হয় এগুলো যদি আপনি ইন্সপেকশন করেন তাহলে কিন্তু আপনি অনুমান করতে পারবেন কোনটা অ্যাক্সিডেন্টের জন্য দায়ী তাহলে সেই অনুযায়ী আপনি ব্যবস্থা নিতে পারবেন তারপরে আছে মেনটেন্যান্স অ্যান্ড অ্যানালাইসিস অফ রেকর্ডস এটা হলো অতীতে যে যেই অ্যাক্সিডেন্টগুলো ঘটছে এগুলোকে যদি আপনি রেকর্ড আকারে রাখেন ওগুলোকে অ্যানালাইসিস করে কিন্তু আপনি একটা গাইডলাইন পাবেন কি কি ডিসিশন নিলে প্ল্যানিং কিভাবে করলে আপনার এই অকুপেশন ডিজিজ কমানো যাবে বা দূর করা যাবে সেটা পাস্ট রেকর্ডস প্রোভাইডস গাইডলাইন ফর ডিসিশন মেকিং অ্যান্ড প্ল্যানিং দ্য এমপ্লয়িজ হেলথ রেকর্ডস অ্যান্ড অকুপেশনাল ডিসেবিলিটি রেকর্ড মাস্ট বি মেনটেইন ইট উইল বি বেটার টু কালেক্ট হেলথ রেকর্ড অফ এমপ্লয়িজ হু হ্যাভ রিটায়ার্ড অর লেফট দ্য সার্ভিসেস স্পেশালি ফর দ্য ক্রিটিক্যাল ওয়ার্কস যে যেই পেশায় খুব ক্রিটিক্যাল যেখানে অ্যাক্সিডেন্ট রেট একটু হাই বা খুব সেন্সিটিভ টাইপের অ্যাক্সিডেন্ট ঘটে সেই সেই জব থেকে যারা রিটায়ারমেন্টে চলে গেছে বা চাকরি ছেড়ে চলে গেছে রিটায়ারমেন্টে বা রিটায়ারমেন্টে আছে তাদের কাছ থেকে যদি ডেটা ডেটা নেন যে এখানে কি কি অ্যাক্সিডেন্ট ঘটতে পারে কেন ঘটে অতীতে আপনাদের সময় কি কি ঘটছিল এগুলোকে আমরা কিভাবে রিমুভ করতে পারি তাহলে কিন্তু আপনি একটা প্রপার গাইডলাইন পাবেন অ্যাক্সিডেন্ট প্রোটেকশন করার জন্য এবং এটা হ্যাজার্ড দূর করার জন্য আপনাকে লং টার্ম ইফেক্ট দিবে এরপরে দেখেন হেলথ এডুকেশন অ্যান্ড কাউন্সিলিং আইডিয়ালি হেলথ এডুকেশন শুড স্টার্ট বিফোর দ্য এমপ্লয়ি স্টার্টস হিজ অ্যাসাইনমেন্ট একটা ব্যক্তিকে তার কাজে শুরু তার কাজ শুরু করার আগেই তাকে হেলথ সম্পর্কে প্রপারলি কাউন্সিলিং করা নিজে নিজের হেলথ সম্পর্কে এই সচেতন থাকবা এই এই প্রতিষ্ঠানে এই এই প্রভাবল হ্যাজার্ড আছে এগুলোর ব্যাপারে তুমি একটু সতর্ক হয়ে কাজ করবা এগুলা সব কিছুই তাকে জানাই দেওয়া ওয়াল দ্য রিস্ক অ্যাট দি ওয়ার্কিং প্লেস অ্যান্ড প্রোটেকটিভ মেজার্স ফর দেম শুড বি এক্সপ্লেইন টু হিম এই ওয়ার্কিং প্লেসে যত 
risk factor as a shop will take a properly explain correct janai the way he should be frequently remained about the dangers in the working place through the media of health education such as charts and bills posters organization magazine isn't is gula manushka jana no juna bim no chart and bill poster by magazine and mudda dita habe jay position of the day a accident gula got said a gula baba amadha kisho to kotak to have a a genius gula to the employer ke jana no hoi tada ke paramosha dea hai ya parasha to kotakar juna to manusha kotak 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 Clear होती है शोभार? जी सर। अच्छा मैं attendance तो दीच्छी शोभाई तो मनोजोग दी attendance दें। ID number one, four, present sir, five, seven, eleven, twelve, sixteen, yes sir. Seventeen, present, sir. Eighteen, yes, sir. Twenty one, present, sir. Twenty four, twenty six, yes, sir. Twenty seven, twenty nine, yes, sir. Thirty, thirty two, sir. Thirty, sir. अच्छा ठीक है सर थर्टी थर्टी टू थर्टी फोर यस सर थर्टी फाइव थर्टी फाइव पर माइक प्रॉब्लम ओके थर्टी सिक्स थर्टी सेवेन थर्टी एट यस सर Thirty nine, twenty seven, day this thirty nine, forty seven, yes, sir, forty seven, forty eight, present, sir, forty nine, fifty, present, sir, fifty one, yes, sir, fifty two, yes, sir, fifty three, fifty four, fifty five. अच्छा जीरो जीरो सेवेन दे दी थी फिफ्टी फोर आचन फिफ्टी फोर दे दी थी अच्छा एक बार रीएड रीएड सिक्सटी नाइन आचन यस सर ओके रीएड थर्टी फोर प्रेजेंट सर सर फिफ्टी फोर फिफ्टी फोर दी थी तो फिफ्टी फोर तो आप आपके लेके पढ़ाई से रेगुलर फिफ्टी फोर ना जी सर तो कौन है क्या नो एस रीएड सेवेंटी सिक्स अच्छा रियड वन फोर्टी वन रियड वन फोर्टी वन अच्छा नाइ रियड सेवेंटी सिक्स नाइ ओके सर रियड थर्टी फोर की दिए चले न जी 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 दिए ची सर रेगुलर थर्टी टू दिया है सर रेगुलर थर्टी टू ना रेगुलर थर्टी टू को प्रेजेंट जी सर अभी प्रेजेंट आर क्यों बाकी आ चाहे रेगुलर ट्वेंटी फोर रेगुलर ट्वेंटी फोर एको ना आई अस्टेशन शो मैंने की सर माइक तो ऑफ चल ठीक है सर क्यों आर का रोबा क्या चाहे अच्छा आज के हम एक नहीं रखती सी हम ये तो डॉक्टर के साथ जाती है एक टेपोइंटमेंट अच्छा हमार तो ठीक है सर तो होले शो भाई आज के एक नहीं रखे दी हम रा नेक्स्ट क्लास है इंजीनियरिंग छाड़ा सर लास्ट क्लास बोलते कि सर आर क्लास नहीं बोलना ना कि सिलेबस ना 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 ये सिलेबस है कौन सा शोभा करो किस जनों बोला हमारे मीट ब्रेक शुरू होता है ना आगे शोभता है बात है हम बस सिलेबस सिलेबस ना ना मीट ब्रेक है आगे हमारे लास्ट क्लास यार हमारे की लास्ट क्लास है कुनो शुरू का से हमारे जो दिन सेमिस्टर एक मिनट जिज्ञेस करी अपना पढ़ा बुझे तो ना कि
ঠিক আছে ভালো থাকেন আসসালামু আলাইকুম আসসালামু আলাইকুম